We greatly appreciate China's steadfast support um, on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. High-level exchanges and bilateral consultative mechanisms are essential for maintaining the momentum for, of long-cherished relationship. I am delighted to see the fourth strategic dialogue convened shortly after the bilateral political consultations that took place in March 2023 in Beijing. Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. This partnership has grown over the years and enjoys consensus across generations and political divides. In our talks today, we had an in-depth exchange of views on the entire spectrum of bilateral cooperation between Pakistan and China. We agreed on the significance of this partnership for the mutual benefit of our two nations in the face of new developments. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. Pakistan will continue to firmly support China on all core issues of its national interest, including Taiwan, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, and the South China Sea. We also agreed on the importance of the China-Pakistan Economic Corridor and reiterated our abiding commitment to its high quality development. As you are aware, that this year we mark the completion of a decade of the China-Pakistan Economic Corridor. CPAC remains a shining example of the Belt and Road cooperation, which has accelerated socio-economic development, job creation, and improvement of the people's livelihoods in Pakistan. CPAC remains a win-win economic initiative open to all investors around the world. Pakistan remains profoundly grateful to China for its generous and timely assistance as we continue to grapple with the headwinds in the global economy. Pakistan-China friendship is irreversible. The mutual warmth and trust between the people of our two countries is a shining example of multicultural cooperation. Pakistan-China friendship is a historic reality, cons consensus choice of the two nations. Pakistan remains against bloc politics or great power competition of any kind. We look forward to working together with all countries to address our common challenges of development and connectivity. We are committed to, re to, to remaining engaged with China to promote South-South cooperation, especially in light of emerging global concerns like human-induced climate change. Pakistan and China would continue to engage in a mutually beneficial cooperation to deliver tangible benefits to both our people. In our dialogue today, we also noted the peace and stability in Afghanistan remains vital for socio-economic development, connectivity and prosperity in the region. We will continue to work together with all stakeholders for peaceful, for peaceful, stable, prosperous and united Afghanistan. In the end, I would like again to once again welcome the State Councillor to Pakistan. I wish the State Councillor a pleasant stay on his inaugural visit to Pakistan and I look forward to working with His Excellency to continue furthering our time-tested time and cherished partnership. I thank you and I will turn over to the State Councillor and Foreign Minister. Pakistan. Pakistan. Mein Pak Chin Kharja, press conference kar rahe hain. Bilawal Bhutto نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تذویراتی تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں ملاقات میں وفود کی سطح پر جو باتیں ہوئیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں انہوں نے بتایا کہ چین پاکستان کا دیرینہ ساتھی ہے اور پاکستان بھی چین کے سٹریٹیجک تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے جو چین کے ساتھ جو پروجیکٹس ہیں سی پیک بشمول بی آر آئی اس متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی اور پاکستان اور چین کے تعلقات کی اہمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اب سے کچھ دیر میں چینی وزیر خارجہ بھی گفتگو کریں گے
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا بلاول بھٹو کی وفود کے سطح پر مذاکرات کے دوران یہ گفتگو تھی چینی وزیر خارجہ کو منصب سوالنے پر مبارک بات دیتا ہوں چین کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات نئی بلدیوں کو چھو رہے ہیں ذلفکار علی بھٹو اور نواز شریف نے تعلقات میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم چین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں سوڈان نے پاکستانیوں کے انخلا پر چین کے مشکور ہے سی پیک دونوں ممالک کے لیے اہم منصوبہ ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وفود کی سطح پر مذاکرات کے دوران گفتگو کی چینی وزیر خارجہ کو منصب سوالنے پر مبارک بات دیتا ہوں ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو کا انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے